流川，你为什么这么傻？我不属于
这个时空的，但在二零二四，我根本不是你女朋友，你甚至都不认识我。我们第一次认识，我给你做饭，你还把我的饭拿去喂了狗。虽然你的狗是挺可爱的，但真的都快把我气疯了。我从来也没有想过，我能回到二零一二。我更没有想到，我在二零一二遇到的第一个人会是你。进来吗？嗯。如果我早一点发现我爸的所作所为，早一点阻止他，是不是就不会这个样子了？一笑，这不能都怪你。可这毕竟是我爸做的。你能鼓起勇气，告诉刘若晨他们来救我，已经很不容易了。是他自己太傻了。我叫陆帆帆，你过来。哦，靠近点，再近点
我才没有这么丑的女朋友。刘若琛，你，你以后不许再跟我开这种玩笑。慢点，凡凡。不管是一二年的你，还是二四年的你，我接触的是真实的你。我也不相信时间会让我们的感情流逝，反而会让我们的感情延续。车，我去找医生。来的还真是时候啊！我也没想到，我还要见证某些人第一次谈恋爱的场景。谁第一次谈恋爱？我我是是不想错过的。我也不想错过他，可惜已经晚了。现在咱们都能确认了，他真的是从未来转移过来的吧？那个小女孩，估计就是他小时候。想说什么你就说吧。陈哥，我是担心啊，一旦你们开始这段恋情，未来你们会遇到无数的危险。未来的意外这么多，为了未来而担忧，还不如珍惜现在呢。也不知道你是不是吃错什么药了，一个名叫爱情的毒药。花痴。这么多。
。凡凡，我感觉我现在状态非常不好，估计还得有十天半个月呢。每天在我这照顾我太辛苦了，你还是回去吧。只要你身体能恢复，比什么都重要。凡凡，但凡我身体好一点，我就立马出院。五床，今天下午可以办理出院了啊。嗯，不对吧，护士，我这人还疼着呢，是不是要多待几天啊？这都第三次检查了，你身体的各项指标都很健康，床位我们还是留给有需要的病人吧。今天下午办理出院。刘若琛，你啊，我这这这这这这，痛痛痛痛痛！谢谢。凡凡，哎，秦阳，你来看若琛吗？对啊，刚好他今天出院。呃，这几天辛苦你了。<笑>没有了，不过他是挺折磨人的，但比起十二年后的他，我还是更喜欢现在的他。哎，未来的你们也一直在一起吗？嗯，他可是有名的大律师，我认识他，他不认识我。你相信我是从未来时空过来的？那天绑架的时候，你手上的疤我看见了。你们现在认识，未来不认识的话，从某种意义上来说，是不是未来已经被你们改变了，就跟蝴蝶效应一样？我不知道，那未来会有什么意外？你，你也别想太多了。那个，别担心，既然命运选择让你来到了这里，那一定是有原因的。不要想太多，好好活在当下，不会有意外的。未来一定会向好的方向发展。嗯，走吧，我们去接若琛回家。嗯，走吧。嗯，会发生什么呢？刘若琛，嗯，你在厨房干嘛？赶紧出去